Музыкальная композиция, исполняемая у входа на Арбатскую, явно поставила бы в тупик пассажиров 50-х. Да и ажурный павильон тогдашней Арбатской скрыл массив Министерства обороны 80-х годов постройки. Вот кадры, сделанные, когда станцию только открыли. Мозаика с великим кормчем пробудет на своем месте до 20-го съезда. Еще раз строго взглянуть на пассажиров, шанс у Сталина появился только два года назад, когда отвалился кусок штукатурки. Архитектурный шедевр советского ампира. Хрущевская борьба с излишествами будет после. Но и главное, здесь впервые на намеренно были увеличены перегоны между станциями. Вы когда поедете в зарубежном метрополитене, ну, у вас скорость движения, вот вас как пассажира, будет 25 км в час. А наш пассажир преодолевает за час и на больше 40 км. 5 апреля 1953 года в строй вводится Арбатская, Смоленская и Киевская. Станции с такими названиями существовали уже без малого 20 лет, но новые стали гораздо глубже. Одним из событий, в результате которых было решено строить метро «Глубокое», произошло здесь, в Карманецком переулке. Вот это место. Сейчас здесь находится посольство Филиппин. В 1941 году сюда угодила немецкая бомба и попала прямо в туннель. Стало понятно, что в случае войны мелкое метро надежным убежищем уже не является. Говорят, заделанную пробой, но от снаряда до сих пор можно заметить из кабины машиниста, если ехать со стороны Александровского сада. Ходят разговоры, что изначально глубокую ветку тянули на дачу Сталина в Кунцево и лишь потом решили вернуть народному хозяйству. В прессе тех лет ничего об этом строительстве не было. И э, есть воспоминания, что буквально в какой-то момент вот те старые станции закрылись и мгновенно открылись вот эти. Открытая в составе нового участка Киевская дипломный проект четверых студентов Мархи, первого послевоенного набора. Главная фреска восстановлена, оригинал подпортили грунтовые воды, уцелела лишь эта девочка с букетом в углу, по воле живописца от нас отвернувшаяся. Но, как рассказывают экскурсоводы музея Москвы, главная загадка Киевской – этот мальчик. Вот фотография госприемки станции комиссии. Никакого ребенка в зеленой футболке нет. Художник зачем-то закрасил его сразу, как только написал. К моменту сдачи станции в опреску уже были внесены изменения. Вот почему это произошло, для чего это было сделано, непонятно. Единственными Арбатской, Смоленской и Киевской эти станции пробыли недолго. Закрытые дублеры вновь откроют двери для пассажиров в конце 50-х в составе новой филевской ветки. Ну а то, что поезда отсюда когда-нибудь будут ходить в Строгино и Митино, тогда глухие подмосковные деревни пионеры московского метрополитена представить себе могли вряд ли.